Well, guys, good evening. How are you? How have you been, guys? So we are going to start with the last web conference according to schedule. Thanks for being here, guys. Muy buenas noches para todos y todas. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio a esta última web de acuerdo al cronograma. Hoy, 19 de julio, July 19. Thanks for being here. Okay, there are 38 year students today. So it's a good notice for me. Es una buena noticia, 39 estudiantes. Espero que estén muy bien. Mis estimados estudiantes. My name is Carlos Gomez, your course director. Today we're going to explain about the tax five, tax six guidelines. And we are going to review some topics uh, about module five and six. So I need your participation. Uh, on you and the chat of, of course right on your chat of if you want you are going to talk talk about us. so important your participation guys well i'm going to show my screen give me a second guys voy a compartirles a ustedes pantalla vamos entonces a dar inicio a esta sesión vamos a hablar lo que repaso es un poco de módulo 5 6 hay unas actividades bastante interactivas para que todos participemos necesito su participación por supuesto es muy importante para mí Y desde luego vamos a hablar poco más sobre lo que es el Tax 6, que es muy importante ya que en el Tax 6 vamos a ver el facial recognition, vamos a ver el reconocimiento facial. Tenemos, debemos tener en cuenta el reconocimiento facial, ese registro que es tan importante para eh, realizar el examen final. Denme un segundo, ya les comparto pantalla. All right, guys. So, can you see my screen, guys? Can you hear me? Yes. 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 Give me a second. Hello. Hello. All right. Vamos a iniciar. All right, so this is the last web conference, with web conference, with course conference, of course, reviewing modules five and six. So today we are going to participate in uh, some exercises about the module five and six, comparatives and superlatives, and of course, present perfect. So I need your disposition and I need your participation, guys. Pay attention. The next module five comparative and superlative grammar. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a ver un repaso sobre los módulos cinco. En este caso, cinco y seis. En este caso, vamos a hablar sobre los comparativos y los superlativos. Es muy importante acá la participación. For that reason, we're going to have um, organized is the, the first link. Um, so I'm going to direct this link. Vamos entonces Por... primero. Estos son los dos últimos módulos de este, de, del B1, ¿verdad? Y yes, of course, right. Sí, señor, la idea es que repasemos estos, estos módulos. Estos son los últimos. Sí, del, señor. Del Model 5 and 6, of course, yeah. Estos son okay. los últimos módulos. Sí, la idea es que hagamos un repaso, un reviewing sobre esta, estos temas adjectives, in this case, comparatives and superlatives, guys. Give me a second. So this is the first activity you are going to organize according to the adjective in this case. So the first word is you are going to spell according to the organize. B. What is the adjective? B-I-G. B-I-G. Very good. Yeah, big. Very good. Number two. 
according to the picture. Image. Can you spell that? Young. 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 That's good. Very good. That's so perfect. Very good. Very good. Number three. Let's what do you say? Young. Young? Young. Perfect. Young. Okay. Young? Yeah, what does it mean young, guys? ¿Qué le significa young? Oh, yeah. oh, okay. 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 Right. Very good, very good. Number three, pay attention. Number Happy. three. All right, that's good. Happy. 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 Okay, can you spell that, please? ¿Cómo lo Happy. 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 Very good, very good. Perfect. Happy. Very good. Number four. New. 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 All right. New. Very good. Very good. New. Perfect. Number five. Bad. 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 Yeah, exactly. Bad. 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 That's so good. Bad. Perfect. Bad. 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 Perfect. Next. Blue. 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 Oh, Blue. perfect. Blue. Okay. Blue. 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 This is a blue. Very good. Very good. Next. Guys, recuerden que los micrófonos están activados. Ustedes pueden estar escuchando y pueden también participar. Micrófono. Muy bien. Good. 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 Oh, oh, oh. What happened? Oh. I don't know with mm. this. <laughs> yeah. This no, no quiere correr. <laughs> yeah. <laughs> I don't yeah, know what happened with this word. Yeah. Good. Perfect. Good. Good. Yeah, good. Good. <laughs> good. <laughs> Next. Oh, my God. Sad. 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 Good. Sad. So perfect. Yes. Sad. Next. Small. 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 Good. Perfect, guys. All right. That's so good. That's so perfect. All right. This is a score. Um, I'm going to show the next activity. ¿Y cómo hace la calificación? <laughs> <laughs> It's a great according to time. Yeah, of course. Queda grabado. Yeah. Yeah, of course. With the next activity, give me a second again. I don't know what happened with this one. Oh. All right. Okay, with the next activity. Sleep. 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 All right. Sleep. Sleep. Sure. Sleep. Sleepy. 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 Dormido. Sleepy. Very good. What's the meaning sleepy? Adormilado. Adormilado. Dormido o adormilado? Adormilado. Okay. Sad. 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 Good. Triste. Bueno, son no aliento, pues. Thirsty. Thirsty. This one, this one. Thirsty. 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 Okay, B O B O R B O R E T. Perfect. Bore. Okay. Good. Yeah. Bore. Okay. Next. Next. Hungry. 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 Good. A R Y. Hungry. Perfect. Good. Okay. For the next, this one. Cool. 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 Perfect. Perfect. Very good. With the next. So hot here. Yeah. So hot here. So hot. Very good. Number 
Eight, the last one. Angry. 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 All right, the next activity. Okay, you are going to choose one option. You are going to choose what option according to the picture. So next three guys, come on. Be positive. All right. This one. Okay, in this case, according to image, brave, talkative, or lazy. Brave. 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 Sure, seguros? Yep. Perfect, very good. Brave. You're so brave, yeah. Okay. Right. Uh, uh, ¿Qué significa curious. brave? Curious. Valiente. Valiente. Curious. Brave, curious, ah, shy. Valiente. Curious. 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 Very good, curious. Perfect. Curious. Friendly. 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 Very good. Friendly. Next. Chai, talk to you. Work to you. Chai. Talk to you. Yeah, she's shy. Shy. Jose, I don't know. I don't know what happened with Jose. Your microphone. Jose, no se deja las orejas. All right, next. With the next. Peace. Shy. Talk to him or hard work. Shy. 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 Talk to him. Talk to him. Very good. Talk to him. Very good. Talk to him. Ah. Talk to him. Talk to him. Hablador. Yeah, hablador, okay. Yeah, very good. Okay, well, next one. Curious. Patient. 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 Yeah, he's very patient. Yeah. Patient. Yeah, he's very patient. Patient. Yeah, it's a day. La azulita, profe, la azulita. <laughs> very good. Blue, yeah. Blue, patient. patient. Very good. Yeah, patient. Talk to you, hardworking, curious. Hardworking. 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 And the last one, hardworking, lazy, and brave. Lazy. 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 Very lazy. Lazy. Yeah. lazy. Lazy boy. Lazy boy, perfect. Very good. Okay, a brave score. A -A -A. Perfect. Very good. Muy bien. In a second. I'm going to continue with the next. Mm. All right. So, guys, we are going to review comparative and superlative. In this case, this is a comparative topic. That's superior. You know, it's a compare. Comparing places, uh, animals. Venga, llamarlos. So, okay, you see, you see the char in this case as adjective and comparative. One syllable in this case. You are um there. There are some spelling rules according to the comparative in this case. You have no. one syllable strong in this case. The very adjective the strong comparative. You add. ER, ER, you know, stronger, stronger. For example, Mar is stronger than Juan. Don't forget Dan because it's the comparative you are going to use that in this case. In one syllable, consonant, vowel, consonant, plus, plus. Repeat the last consonant. Last consonant. Last, last, last consonant, yeah. You repeat the last consonant. C, C is equal 
to CBCC. In this case, remember, consonant, vowel, consonant, consonant. Repeat the last consonant. For example, fat, fatter. Recuerden muy bien, cuando nosotros usamos los comparativos, en este caso hay unas reglas gramaticales. Tengan en cuenta estas reglas gramaticales, el uso, por supuesto, de estas reglas gramaticales a la hora de nosotros eh, utilizar los comparativos. En este caso, si es una sola sílaba, por ejemplo, hablamos de strong, ¿cierto? Pues nosotros simplemente le adicionamos la R al final, sería stronger, y ahí estamos usando el comparativo de strong, que sería más fuerte. Remember el dan. Si nosotros usamos el comparativo, siempre usamos el dan. ¿Cierto? Entonces decimos ahí, Mark es más fuerte que Juan en este caso, ¿no? Una sola sílaba, pero en esos casos hay unas excepciones y es que cuando hablamos de consonante, vocal, consonante, en este caso, por ejemplo, de fat, que es consonante, vocal, consonante, usamos o repetimos en este caso doble consonante, fat, fatter, ¿cierto? Y ahí estamos usando el comparativo de gordo, que en este caso si decimos father, es el más gordo, ¿no? Entonces estamos hablando por ejemplo, Carlos is father than Julián, por ejemplo. Entonces, Carlos es más gordo que Julián, you know? Ok, guys, in this case you are going to create some sentences according to the adjective. For example, in this case, a small and a smaller, you know? A mouse is smaller than a cat. Un ratón es más pequeño que un gato, you know? Okay, raise your hand. You're going to participate according to the to create one sentence. For example, short. Give me a sentence, guy. Dame una, dame una oración con short, con comparativos. The, the mouse is a shorter, shorter uh, than a uh, dog. Don't okay, what's the difference about small and short? You know, okay, ahí hay unas comparaciones diferentes. Ahí hay unas diferencias entre small, que es pequeño, lo usamos siempre para animals, y short, cuando es corto, en este caso lo usamos para personas, people. You know, people, que sería más bajito. Ah. Entonces, for example, for example okay. Ray is shorter than Jose. Entonces, yes. Ray es más bajo, más pequeño que Jose. Vamos con la siguiente, big. ¿Quién quiere dar una oración con Big? Juan is bigger. Is bigger than uh, Rabbit. Very good. Very good. Perfect. Big. Muy bien. Bigger is the, is the comparative. Perfect. Very good. Hot. Hot. Kali is hotter than Bogota. Perfect. Very good, John. Cali is hotter than Bogotá. Muy bien. Es una buena comparación. Cali es más caliente que Bogotá. Perfect. Fast. Fast. A train is faster than bus. Yes. Very good. Perfect. Faster is the comparative. Perfect. To, to the John, I have a question. John, I'm fast. And... John and Fats Wilmer. John and Fats. John is and faster. Fast. You know, faster after, than. Take, taking it to knock on. Faster. You know, because it's the comparative. John is faster than Jose, for example. Recuerden que siempre cuando usamos comparaciones, usamos el, el ed al final. Faster, hotter, shorter, or bigger. You know, Livia, of course, tell me. Um, when uh, you say that when the word finally in the, in consonant, I repeat the last consonant. Yeah. But in a stronger, why don't repeat? Okay, take into account the spelling rules. In this case, consonant, bubble, and consonant, you know? Ah, okay. Consonant, only, vowel. only. Yeah, only. Yeah, for example, fat. Yeah, for example, hot. Consonant, hot. vowel, and consonant. Is that one syllable? Okay, fast. Don't have double no. T. Don't use, don't use double, double as consonant because fast is consonant, 
vowel, consonant, consonant. That's okay. Ah, okay. Uh, okay. Thank you very much. Thanks to you. Thanks. Thanks for asking, Lydia. Very good. Okay, next. Let's continue. Okay, so in this case, comparative. Hot, hot, yes. hot, other, yeah, Armenia. this case, other, yeah, of course. Double Armenia. as consonants. Armenia. Armenia is hotter than Tunja. All right, good. Armenia. Possible, yeah. Is, uh, is hotter than Tunja. Done. Okay. Done. Done. Yeah, yeah. It's Don't contrary forget. wise. Uh, uh, Tunja is hotter than hard, uh, is Tunja is hotter than than uh, Armenia. And no, no Tunja. Oh. Tunja is it's, it's, it's cold. Ah, yes, 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 it's cold. Santa yes. Marta. Yes. Santa Marta. All right, Santa it's Marta. More hotel. Yeah. More. Santa Marta. It's hard, Santa yes. Marta okay, I'm saying I'm saying Santa Marta. Okay, <laughs> Santa Marta is the hardest city in Colombia. This yep. is relative. It's, it's okay, bueno, ahí yes, podemos decir yes. que Santa Marta puede ser la ciudad más caliente de Colombia. O Barranca Bermeja is the hottest city hottest. of Colombia. Yep. Yeah, of course. Sí, hottest. puede ser que es the hottest, la más caliente, la ciudad más caliente en Colombia. Pero ya ahorita vamos a ver. Ya ahorita vamos a ver los superlativos. Ok, comparative adjective. Don't forget, pay attention, guys. If an adjective ends in a consonant, attention. and why, we change why to I and add ER. Pay attention. Cuando el adjetivo, si un adjetivo eh, está con consonante y termina en Y, nosotros cambiamos la Y y adicionamos la I, la E y la R. I E R. Lazy, happy tiene estas eh, esta regla gramatical. For example, happy, happier. Okay, I I say John is happier than Jose. For example, oh. yo puedo decir que John es más feliz que Jose. Yeah, it's a comparison. Well, don't worry, no, es una comparación. No se preocupen ahí. Entonces puedo decir que John es más feliz que Jose. Y aquí tenemos otros, otros adjetivos. There are some adjectives. Dirty, easy, noisy, and angry. Cuando nosotros usamos esos en comparativos, nosotros lo tenemos que usar como dirtier, easier, noisier, and angrier. You know? Okay, guys. All right, so... There are some adjectives, and you are going to create one sentence according to adjective. In this case, a clown, or it's an example, a clown is funnier than my brother. Un payaso es más divertido, más agradable que mi hermano. Is it, this is a bore. Yeah, it's a bore boy. Okay. So, vamos con los ejercicios. Ustedes van a indicar una, una oración acorde a cada adjetivo. For example, crazy. Give me an example, guys. Give me an example, chico. Chicas, mm, my, my neighbor is the craziest man on the block. All right. Good. Very good, John. Thank you. Lacey. Lacey. Come on. Lacey. Give me an example, guys. Lacey. Or you are going to write down in this chat. Pueden escribirlo en el chat también. Don't worry. A dog is lazier than cats. All right, good. Good. Sign up? I don't know. Okay, I, I say cat is lazier than dog. Yo puedo decir que el gato es más flojo que un perro. El perro. El gato es más flojo. It's a sleepy. It's all the time. Hungry. Hungry. Another example. Or another example con angry. I have um, hungry than my sister. Okay. In, in this case, thank you, Blanca. In this case, I am hungrier than my sister. 
yo soy más hambrienta, por decirlo así, que mi hermana. Es comelón, sí. Uh -huh. Bueno, también, posible, pero entonces recordemos que yo digo yo soy en este caso, porque estamos hablando de una descripción propia. I am hungrier. Yo no tengo que decir I have, because have is belongs to, pertenece a. Cuando nosotros hablamos de feelings, emotions, and age, usamos el verb to be, o verb be en este caso. Yo soy, o yo estoy, yo estoy hambriento, yo soy hambriento. Lucky, lucky es suertudo, suertuda, lucky. I am I that my... Okay. Sandra is luckier than I. Good. I consider I myself mean, luckier, I mean, the, the, the luckier man of the world. Okay, John, thank you. <laughs> I am luckier than my sister. Very good, lady. Very good. I am luckier than my sister. Very good. Okay. Okay, in this case, then the pay attention spelling rules. Two, three, and four syllables. Famous, for example. Beautiful. You are going to add more. Recuerden, cuando nosotros hablamos de dos o tres o cuatro sílabas de un adjetivo, recuerden que siempre un adjetivo, si estamos hablando de dos o tres o más sílabas, estamos hablando de separaciones silábicas. En este caso, famous, famous, three syllables. You know? Si hablo de beautiful, beautiful, four syllables. Expensive, expensive. In, bueno, aquí sería como three. Span, es expensive, four syllables. Intelligent, intelligent. Recuerden, cuando nosotros hablamos de dos o tres o cuatro, en este caso sílabas, estamos hablando de separaciones silábicas. En este caso, si nosotros hablamos de, de dos o tres o cuatro sílabas, por ejemplo, famous or beautiful, you are going to add more. Usamos el more para indicar la comparación. En, con estos adjetivos de dos o tres o cuatro sílabas more famous or more beautiful Adele is more beautiful than Camila for example Adele es mucho más o es más bonita que Camila the next the next one exercise the blue shirt is more comfortable than the brown shirt El, la silla azul es mucho más cómoda confortable que la silla café ok All right, guys, so vamos a mirar los, eh, eh, las palabras, adjectives. Expensive, que es caro. Intelligent, que es inteligente. Okay, you are going to create one sentence for each one eh, adjective. ¿Quién quiere empezar? Uno con expensive, que es caro. A car is Los more expensive. Is more expensive than is ITP. Good, thank you, Carlos. Very good. Expensive. A car oh, is more, more expensive than a motorcycle. Okay, good. A car is more expensive than a motorbike. Motorcycle. Perfect. Intelligent. A monkey is more, more intelligent than a uh, pen. For example. Maybe. Okay, than, the, than an elephant, for example. Puede ser, el mono es más... Es more, more intelligent than what? Okay. A chicken. <laughs> A chicken, yeah. That's good. <laughs> terrible, terrible. Give me an example, guys. Terrible. Well, terrible has two meanings, right? All right. <laughs> okay. Can, can be good, can be bad. Good, yeah, of course. It tastes... This, this cake... Tastes terrible. Uh, then I mean it is good. Oh, okay. It's like wow. it's like a good, yeah. That's like a good means good. Yeah. Uh huh. Right. All right. With the next adjective, fantastic. I guess that I ate. I just ate a fantastic food. Fantastic food. Wow. All right. So you are going to create sentence with the comparative, in this case, fantastic. Ah, this food is uh, more fantastic than the uh, than the one that they sell in the mall. Okay. So good. John, very good. Thank you. The Another... house 
The house is more fantastic in the Medellin. The house is more fantastic Medellin. The house is more fantastic than Medellin. It's like a city with your your house. house the house, the casa. Yeah. The house is more fantastic on the Medellin. In the Medellin. It, it, it doesn't match. Yeah, it doesn't match because you're going to compare with your house, with your your Hasta city. Compararlo it, it, con the concert. The concert is more fantastic than um, football, than stadium. <laughs> or my house is more fantastic than the apartment you have. Yeah, that is possible. Yeah, that is possible. Yep. All right, good. Yeah. Okay, and a, con a concert is more is fantastic more than in Narnia. Okay, good, great. Okay, a concert is fantastic. Yeah. Tell me. Yeah. The book is more fantastic than the cell phone. Good, perfect. Yep. The book is okay, more fantastic. Yeah, most more <laughs> fantastic than a cell phone. Okay. It's a great sense. It's a great compared. Good, perfect. Very good. Okay. Okay, there are some experience rules. Teacher, um, my life is more fantastic uh, than a movie. Oh, <laughs> amazing, Liliana. Good. Very good. Your oh, life is more fantastic than a movie. Perfect. Okay, guys, let's continue. There are some experience rules. In this case, irregular adjective. We have some irregular adjectives. In this case, we have good, far, Good, bad, and far. Hay algunos verbos, perdón, hay algunos adjetivos irregulares. Nosotros vemos verbos irregulares y en este caso también hay adjetivos irregulares. ¿Qué significa irregular? Chain, chain, chain. Cambian, cambian. Cuando hablamos de comparativo, cambia Y cuando hablamos de superlativos, cambia. No es el mismo que aparece con el de base form, con la forma base en este caso. Si decimos good, cuando decimos comparativo, Utilizamos better, better. Si yo digo bad, que es malo, y si yo digo el más malo, worst. Y si es far, que es lejos, ¿cierto? Y si yo digo en este caso lo más lejos de other o fatter, en este caso. Vamos a leer los, unos ejemplos. Bogotá is farther from Cartagena than from Villavicencio. Bogotá es más, o está más lejos de Cartagena que de Villavicencio. This is a comparative with the fart. Bogotá is better city than Neiva. It's an example. Bogotá es una, una mejor ciudad que Neiva. All right? So give me a second. I'm going to show you this exercise. Give me a second. Dame un segundo. Voy a... Voy a darles a ustedes este siguiente ejercicio. All right, can you see my screen, guys? So let's go with this exercise. My house is A, B, or C. A. Bigger. 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 Perfect. Very good. Bigger. Next. This flower is C. More, more beautiful. More beautiful. More beautiful. More beautiful. More beautiful. More beautiful. Very good. Next, this book is interesting. More interesting. More interesting. More interesting. More interesting. All right. More interesting. Yeah. Uh -huh. Interesting. Very good. Number four, a holiday by the sea is. It's better. better. It's more good. Better. 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 More good. Holiday in the 
Better. It's better than better. a yeah, holiday. I prefer mountains, mountains, but in this case, a holiday by the sea. Yeah, it's better. Okay. better. Yes. Number five. Dogs are... More friendly, more friendly, more friendly, more friendly, more more expensive, very more good. Expensive. More expensive. The weather this summer is even worse. 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 London is a, a, more, a, 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 more, C, no, A, C, 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 Larger. C, 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 Excellent. Yes. Very good. I was happy. 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 And the last one, football is more, more popular. popular. More 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 popular. All right, guys, so let's continue with the comparative, in this case, equal to. Cuando nosotros usamos de igual a, cierto, es as, as. It's a comparative, as, as. As, as, or as, not as, for equal attributes. For example, Jeremy, Jeremy is, a, is as brave as his uncle. A jet is the base for, in this case, don't shake. Recuerden cuando nosotros usamos el as, as, es tan como, por ejemplo, Jeremy es tan valiente como Uncle, que es? Su tío. Su tío. Very good. Su tío. Entonces, en este caso, cuando nosotros usamos el as, as, o el as, not as, el adjetivo no cambia, queda en la forma base. Nosotros no tenemos que decir braver o more, nada de eso, porque el adjetivo queda igual. Cuando usamos el as, as, ese, ese usted lo van a ver en el tag 6, en el examen final aparece ese as, as. For example, Marguerite, Mar Marguerite, Marguerite and Susan are as kind as you are. Marguerite y Susan son tan amables como tú lo eres. The parade was as interesting as the concert. El pasaje o la parada es, fue, más, fue tan interesante como el concierto. El party es como cuando están en los carnavales, ya sea en Medellín, en el Feria de las Flores. Esa party que aparece en las calles así súper bonitas y pasan todas las comparsas. Let's practice. Vamos a practicar con ese equal as, as, or as, not as. Give me a second. Um, 
Okay, let's do it, guys. Pete is as all or not as all as. 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 All as. Not as all as. As all as. As as. Ah, no. Thank you. Perfect. A mouth is an elephant. As big as or not as big as. Not as big as. Not as big as. as big as. Very good. Un ratón no es. Muy bien. No es tan grande como un elefante. Perfect. Next. Emma is. Not as tall as. No, 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 is not as tall as John. Perfect. Okay. Number four. Mm -hmm. A cat is not as not as dangerous as a tiger. Not as dangerous as a tiger. Okay. Perfect. Very good. Colombia is. Not as big as not as big as USA. Not as big as USA. Not as big as USA. Not as big as Next, an eagle is not as colorful as It's not as as colorful as It's not as The white cat is fat, fat, fat. 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 Perfect. Next. An elephant. And giraffe. Is not as not as 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 not as 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 Great score, guys. Perfect. Very good. Congratulations. <laughs> ok. Vamos a seguir con la actividad. Ok. Seguimos. Let's continue with the superlatives. Cuando hablamos de superlativos, ya hablamos de una comparación, a compare with one animal, one place, one person, with a group, with a group, with a city, with a town, with a country, with a world. Cuando nosotros hablamos de superlativos, hablamos de una comparación de una persona, de un animal, de un lugar, inclusive de una cosa, con un grupo. Ya sea un grupo, por ejemplo, un salón de clase, puede ser un superlativo, puede ser un superlativo con una persona, un, perdón, un lugar con una ciudad o con un país, inclusive en el mundo. You know? Entonces tenemos acá en este superlativo, one syllable, there are some spelling rules. Pay attention. Hay una, algunas reglamaticales que toca tener en cuenta. Strong, en este caso volvemos, ¿cierto? A, 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 la, a, la, a la primera diapositiva que teníamos. The strong, strongest. En este caso adicionamos at est. Strongest. ¿Y cómo decimos the strongest? Perdón, el más fuerte, ya decimos con el article, o the definite article, da. Juan is the strongest boy in my city. En este caso que Juan es el chico más fuerte en mi ciudad. Es decir, que yo estoy comparando a Juan con una ciudad, con un grupo de personas que está en una ciudad. Por eso usamos un superlativo. En este caso usamos de strong, que es fuerte. Ahora tenemos varios, ¿no? Recuerden, remember EST, ¿no? You know, EST, cuando hablamos de una sola sílaba. Ojo, porque ya hay otras, otras, otras por supuesto, experiment rules, que son double, las consonantes, ¿cierto? La doble consonante que es al final. Ahora, vamos con ese ejercicio. Fast, old, and new. ¿Cómo podríamos hacer un ejemplo con esos? Or you are going to 
typing. Hello, uh, is, Usa, uh, 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 I'm sorry, I have the, my microphone uh, uh, off. Usa in ball was the fastest runner of the world. All right, good. Good runner on the world. Okay. Old, ¿cómo diríamos un adjetivo con old? Mm. My grandfather is uh, the oldest man that I know. Oh, oh sorry, yep. Yeah. Okay, for example, me, me, my cell phone is the only cell phone in this web conference. <laughs> <laughs> Yo tengo un celular muy viejo, entonces puedo decir que es, el celular mío es el más viejo de lo que está en esta web. New, ¿cómo podemos decir con uno de new? With this adjective, new. The newest technology is uh, uh, intelligence, what, what is it? Uh, I, uh, I, 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 artificial intelligence. Artificial mm -hmm. intelligence. Perfect. Mm -hmm. Very good. Very good. Or, for example, iPhone 14 is the new, newest cell phone in the world, for example. Es lo más yes. nuevo. El celular más nuevo. En the mundo. newest version of the world, sí. El iPhone 14. Good. El iPhone 14. Fat. Okay, fat. Okay, decimos que hot, the hottest. ¿Cómo podemos decir una oración con the hottest? Deserts are the hardest places in the world, or in the in the in the, you know. Barranquilla is the hardest city of Colombia. Yeah. Good, perfect. Cuando perfect. nosotros hablamos de superlativos decimos in Colombia of Colombia. Perfect. En este caso estamos hablando de país. Big. ¿Cómo podemos decir the big? Bogotá is the biggest mountain. Bogotá is the biggest. Is the biggest city, 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 city of Colombia. Okay, Russia is the biggest country in the world. For example, Rusia es el país más grande en el mundo. Russia, perfect. Okay. Everest Mount is the biggest mountain in the world. Okay, good. Everest Mount, perfect. D plus adjective plus EST. Okay, for example, the biggest animal is, choose one, A, B, or C. A, the shark. Is the shark, perfect. The biggest animal is shark, perfect. Very good, okay, let's continue. Vamos a continuar. Okay. Two syllables in this case with the lazy, easy, crazy, noisy, and busy. And in this case, funniest, you are going to add I E S T. You know, in the comparative, you are going to add uh, I E R. In this case, in the superlative, you are going to add E I E S T. Okay, the lazy, easy, crazy, noisy, and busy. Okay, choose one. Choose one adjective and you are going to create one sentence. Come on. Escojan uno y realicen una oración. My cat is lazy, but my dog is lazy that, he, that it is. <laughs> <laughs> sure. Is it? Okay. Is it? It sounds, it sounds yeah. good? Oh, it's so good. Yeah. I, I, for example, I think, I think um, cats are the laziest animals in the world, for example, or in the oh, pets. animal mm -hmm. kingdom, for example. Oh, yep. los, 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 los gatos son los animales más flojos en mm -hmm. el mundo, for example. Noisy. Okay, for example, Las Vegas is the noisy city of the world. Es la ciudad más ruidosa en el mundo. Creo que sí. I think so. I think so. Sure and sure. And easy. Easy. Uh -huh. Easiest thing is study. Ocupado. And busy, ocupado. Busy or easy? 
Easy, easy. Easy. Yeah. The so Spanish... go to downtown. Oh, okay. Go ahead. The Spanish. The Spanish is the easy. Mm, yes. Is the easy. Yeah, yeah, yeah. Good. Dale, dale, dale. Que está the, buena. the Spanish is the easy. Mm, the English. Yeah. All right. Mm. Oh, or, or Germany. Yes. Is, is it the, it's a compare. Okay, in this case, superlative. For example, the Spanish is the ACL languages to talk up, for example. Le, el español yes. es la lengua más fácil para hablar. Ah, ya. Yeah. Ah, listo. BC. For example, New York or Tokyo is the busiest city of the world. Tokio o Nueva, Nueva, creo que es Nueva York, creo, no duerme. <ríe> Nueva York es la ciudad más ocupada en el mundo. Some, some sleep. All right. So let's continue the adjectives. Okay, we start reviewing the adjective. Why, Omi, why, and IFT. Habeas, in this case, my back is the habeas. It's an example. Okay, there are some uh, spelling rules in this case with the true three and four syllables, more four syllables. We are going to add the most. Aquí no decimos more, sino ya the most, ¿cierto? Lo más o el más. Why? Oh, ¿qué pasó con...? Micrófono abierto. Okay. The polite, most polite, cheerful, most cheerful, Delicious, the most delicious. Popular, the most popular. Expensive, the most expensive. Interesting, the most interesting. Okay, vamos entonces a a jugar un rato de nuevo. Give me a second. Vamos un segundo aquí, por favor. It's a superlative activity in this case. <laughs> Okay, let's do it, guys. Number one, bad. What is the superlative? The worst. 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 Beautiful. The most beautiful. The most, the most beautiful. beautiful. The most beautiful. Perfect. Fast. Faster. 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 Very good. Expensive. The most expensive. Most expensive. Very good. Most expensive. Good. The best. Best. Yes. The best. Perfect. Small. Smallest. 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 Very good. Let's continue again. Okay, guys. So there are some irregular adjectives in this case with the superlatives. Good and well use the best. Bad or badly in this case, the worst. You know, on far the farthest, the farthest. For example, in this case, we are going. You see the examples. Sofia is the best student in my class. La Guajira is the farthest place from Amazonas. Yeah, of course. It is the worst book I have ever read. Cierto, ese es el peor libro que yo he leído. 
vamos entonces a hacer unos ejercicios de acuerdo a estos adjetivos irregulares. Give me a second. I'm going to show my screen again. What is the superlative for of fast? A, B, C, D, or E? A. A. A? Fastest. 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 No Fastest. double Fastest. consonant. No debemos haber doble consonante. Fastest. What is the comparative? Pay attention. Comparative for of new. Comparativo. The new. Newer than. Newer than. Deep. 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 Newer than. Newer than. Yes. Number three. What is the comparative form of angry? Angrier than B. Angrier than B. Perfect. Okay. Number four. What is the superlative form of thin? Que es thin. The thinner. Laco. Muy bien. The, the thinner B. Ocean B. No. A. Thinnest. A. 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 Ah, ah, ah. The most in. A. Ah. Okay, the thin is a wrong. What is the relative and, and comparative for of funny? A, B, C, D, E, or F? A. A. For me, A. A. B. 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 Funnier than the funniest. Wow. What is the superlative and comparative for of hot? Superlativo y comparativo de hot. Sí. The C. 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 Sure. C. Yeah. E. Or yes. E. Or E. E. C. Oh, yes. Hell, yeah, of course, other than. Okay, what is superlative and comparative for of good? Remember, irregular adjective, good. B. B, sure. D. 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 Ladies and gentlemen, let's continue. And so this is a practice time. And then, well, you are going to write, write a compare and superlative, of course, Talk about the difference, differences and similarities between a town and a city, according to the image. ¿Qué vamos a hacer acá? Yo les voy a enviar a ustedes un Padlet, que el Padlet es un, un muro, a wall, es un muro, y ustedes van a hacer la comparación y también un superlativo entre la ciudad y el pueblo. ¿Qué podemos decir sobre la ciudad o el pueblo con using of four adjectives? Usando adjetivos. Ya les voy a compartir ese Padlet. Um, five minutes, four minutes, no more. Cinco, cuatro minuticos para que ustedes realicen su aporte. Before starting the comparative, of course. The comparison, you are going to write your introducing yourself. Antes de hacer la comparación, pues recuerden, porque yo no los conozco, pues ustedes pueden hacer una una breve introducción de ustedes en ese escrito, ¿no? Hi, teacher and classmate, my name is ta, ta, ta. I'm from ta, ta, ta. And my comparison about my city and town is tan. Ustedes hacen su comparación. ¿Listos? Vamos a enviar ese enlace Padlet aquí en, en el chat. Por favor, me confirman si pueden visualizar el enlace. Yes, teacher. 
Okay. Yes, it works. Good, ok. Getting, getting guys. Vamos a entrar, ingresemos al, al Padlet y hacemos nuestra comparación. Please introduce yourself. También hagan una breve introducción de ustedes. With your personal information. Okay, we have the first comment with Luz Giraldo. Very good. Teacher, what kind of introduction we had to make? Okay, you say, hi there, my name is John Bellis. I don't know okay. where you're living in, you're from. Ah, okay, okay, okay. Yeah, I'm single, I don't know. <laughs> <laughs> Not anymore. <laughs> and the capitalism.
All right, see uh, some comments. So good. Okay. Typing, typing right now, right now. Hello, everyone. And Luz Rego, the town is healthier than the city. Okay. Hi, Luz. How are you? Very, very good. Angie Peña. All right. Hello, teacher and classmates. My name is Angie Peña. The town is whiter than the city. Okay, good, very good. Oscar, hi there, Oscar. My name is Oscar Mena. I'm a student at UNAT, perfect. I'm 42 years old. I don't speak English so much, all right. <laughs> try to speak up, it's so important you try, try. Hi everyone, I am Hernando Jimenez, students of visual arts. Hi, Hernando, how are you, como estas? Hello, teacher. Uh, okay, my name is Jessica Rosero. I'm from Colombia. I live in Pereira. Okay, hi, Jessica. How are you? I love chocolate and I love to travel. Okay, and the comparative sentence. I don't know what happened with this. Your comparisons. Recuerden que toca también hacer comparaciones. Okay. Hello, everyone. I'm Busurrego. The town is healthier than the city. Perfect. Very good. Muy bien. Okay. Jose. Hi, Jose. I'm Jose. I'm from Bogota. My city is as big as New York. Wow. <laughs> I don't know. With the New York, but this is very similar. Yeah, of course. Thank you. My name is Livia. I'm studying a content public degree. The small town that surrounded by nature then is no as it is not as noisy as a big city. Very good. Muy bien. Wow, this is amazing. Okay, an image. Living in the city is better than a little town because you can access to more services and activities. For example, in Bogota. Okay, Bogota is the most productive city in the country. Yeah, that's right. You're right. Very good. Okay, and I don't know what's your name. Say tu nombre. ¿Cuál es tu nombre? Hello, professor. My name is Diego Fernando. I am from Montenegro, Quindío, and in smaller town, Almenia. It has less population and it's an affordable, adorable area. The great variety of touring. So, okay. Good morning, dear tour and classmate. My name is Joana Faya. I live in Mosquera, Campo de Gigantes. It's a neighborhood. And the teacher city and the other city of Colombia. Okay. Being the most artistic municipality in the country. Okay, good. Okay, the city is bigger than town Castilla de Cuaristón. Okay, very good, guys. Muy bien. Estamos acá con todas sus, sus comments, tus comentarios. Cali is bigger than Broso. Broso is a town. I don't know. It's very small. Uh, my name is Escarmena. I'm a student and not. I'm sorry for your son to speak much English. The beach is my city. is more beautiful that the one in Santa Marta. Okay. Okay, your your city is in Cartagena, Barranquilla, Rio Racha. I don't know. Or Monteria. I'm Lady Viva. I'm from Cali. Nariño is smaller than Cali. Okay. Nariño is like a state department. You say Pasto. Could it be? Pasto is smaller than Cali. Hello, teacher. My name is Jessica Rosero. I'm from Colombia. Live in Pereira. Okay. This city is bigger than Dos Quebradas. Okay, good. Good comparison, very good. Mi nombre. Okay, good. Hi, Marleni. It's in English. Perfect. Vamos acá. Decirle a Marleni que es en inglés. Okay. 
la vez. Paula Bolívar, the city is noisier than the town. Yeah, of course. Right. Okay. Okay, try again acá. Okay, Swasha. Okay, I'm, hi, I'm Pilar. I live in Swasha, but I am from Bogota. There are cities more contaminated. Polluted. Yeah, it's a lot more than Colombia. It must be polluted. Que contaminados. Polluted is contamination. Uh, ok, bueno, hay muchos, muchos, creo que ya he visto a todos los que ya han participado, qué chévere que estén sus aportes acá y que es, por supuesto estén súper activos, son active and participative in this web conference, guys, so, let's continue, vamos a continuar. Ok, let's continue with the model 6. Vamos entonces ahora con model 6, que es present perfect grammar. Este módulo 6 es de presente perfecto. Es muy importante tener en cuenta el presente perfecto, ya que obviamente es casi en model 6, todo el módulo 6 es de presente perfecto. Verse in past participle. Pay attention, guys. Sing, sing, sing. Ok, we have three. Eh, times verse in this case present past and participle entonces tenemos el presente el pasado y el participio cierto cantado eso ya habla de ado edo oído ya estamos hablando de participio entonces tenemos we have irregular verse and regular verse los irregular verse son los que cambian chain verb chain chain el verbo cambia cuando nosotros pasamos de presente a pasado y pasado a participio. Por ejemplo, sin san sun, ese es un irregular verb, cambia. Y si nosotros hablamos de regular verb, simplemente utilizamos la ed al final, está indicando puede ser pasado o puede ser participio. Walk o walk. ¿Ready? Estos son los verbos en participio. Recuerde que son verbos en participio. Si hablamos de participio, estamos hablando de ado, edo, oído. Por ejemplo, cantado, ¿cierto? Ok, she has sung in a concert the last week, por ejemplo. Ella ha cantado en un concierto la semana pasada, ¿cierto? Y ya estamos hablando de ella que ha cantado, song. In walk, uh, he has walked around the park uh, for three hours, for example. Él ha caminado alrededor del parque por tres horas, ¿cierto? Ya estamos hablando de participio. Ok, vamos entonces a hacer un ejercicio de este participio. Ok, entonces, ojo que son participios. Remember participles. A, B, or C. Eaten. Eaten or eaten. Ok. Recuerden que eat es irregular. Eat, eat eaten. Eaten. Number two. Vamos con la siguiente. Buy. Es irregular o irregular. Buying, bow, and buys. Irregular. 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 Bow. Oh. Oh, perfect. Number three. Learn. 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 Perfect. Number four. Be seated. Be seated. Be seated. Be seated. Muy bien. Be seated. C. Um. It's so, a regular bear, so. Is regular or regular? Seen, so, seen. Seen. Irregular, so. So. Sure, so. so. Seen. Yes. Seen, B. Ah, seen. Listo. Take, taking, taking, took. 
Irregular. Taken. 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 Number seven. Go. go. Going. Went. When, when. 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 Because it's the past participle. When. Muy bien, es pasado yes. participio. Work. 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 Hey. Hey, perfect. Number nine. B. Being was somewhere. Work. What? Sure, what? Yes. Being. Yes. Being. 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 Yeah, she has been. Yeah, it has been. Yeah, it has been. She has been. Right. Bro, right. Right. Bro. Bro. Hey, bro. Written. 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 Perfect. Say. 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 A. 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 Set. A. Perfect. Do. Done. 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 Perfect. And the last one. Tell. Told. 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 I told you. I told you, yeah. <laughs> I told you, told. Told, yeah, tell, told, told. Muy bien. Perfect. Great score. Thank you. Muy bien. Hicimos un puntaje perfecto. Ok, take into account. Ok, tenemos entonces... Have and has. This is a helping verb. Remember, helping verb or an auxiliar. Cuando nosotros hablamos de auxiliares, son los que obviamente ayudan a conjugar, en este caso, eh, el presente perfecto. Es decir, que no está haciendo como el verbo la principal función en este caso, sino como auxiliar. Ok, tenemos entonces affirmative, negative, and questions instead interrogative. For example, okay, ahí tenemos entonces as plus have or has plus part participle. I have tried sushi before. Ojo que try, try is irregular or regular. Try. Try is regular. 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 Muy bien. Y lo usamos obviamente con la IE de al final porque es try. O está terminando en Y. El try en este caso no es de intentar, sino de probar, ¿cierto? Entonces yo digo, I have tried sushi before. Yo he probado sushi antes. I have tried sushi before. But is it regular or regular? Regular. 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 Yeah. Entonces yo digo, yo he probado sushi antes. I have tried sushi before. Cuando hablamos de negativas, usamos por supuesto el not y ya hacemos negación with the helping verb. Pay attention. Ojo porque ya hablamos entonces con el verbo que ayuda, que en este caso sería el auxiliar have or has. I have not tried sushi before. Yo puedo decir I haven't. Ojo, I haven't tried sushi before. Haven't es la contracción con have y el not. I haven't tried sushi before. Yo no he probado sushi antes. I haven't, I haven't tried sushi before. Y cuando hablamos de preguntas, decimos, ahí, ahí cambiamos el, 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 el chain the place, ¿no? El cambio de lugar, que es, have you tried sushi before? ¿Has probado el sushi antes? Don't forget the question mark. No olviden el signo de pregunta al final, porque es una pregunta. Have you tried sushi before? Yo puedo decir, yes, I have, or no, I haven't. Y ya. Sí o no. Sí lo he probado o no lo he probado. That's, that's all. Uses. Okay. You see the image. For example, before, for instance, future or finishes the action. For an action that happened in the past, but whose results are in the present. For example, Carlos' car is dirty. El, car, el carro de Carlos está sucio. But he washes his car. 
pero él lava su carro. So, the result is he has washed his car. ¿Sí entendieron esa parte? El presente perfecto da como una, el resultado de unas acciones anteriores, ¿cierto? Entonces yo digo que el carro estaba sucio, pero Carlos, Carlos lava el carro y el resultado es que él ha lavado su carro. Of course, he has washed his car. Entonces fíjense muy bien que es un resultado de una acción que se dio también en el pasado. For an action that has just finished, Mateo is having his lunch. Es decir, Mateo está almorzando. Está teniendo su almuerzo. But, but he has just had his lunch. He has just had his lunch. Pero él ya, él ya ha comido su almuerzo. Entonces son cosas que finalizaron ya hace poco. ¿Cierto? Terminó hace poco y esa es la acción que nosotros usamos con presente perfecto. Uses for an action that started in the past and hasn't finished it. Para una acción que empezó en el pasado y no ha terminado, no ha finalizado. For example, 2000 and 2015. Miremos entonces la comparación de imágenes del 2000 al 2015. You know, they bought the house in 2000. Ellos compraron la casa en el 2000. They still live in the neighborhood. Ellos aún viven en el barrio, por lo cual yo puedo decir que they have lived here for 15 years. ¿Qué yo puedo deducir? Que el 2000 al 2015, ellos han vivido allí por 15 años. Es decir, que aún están ahí. They have lived here for 15 years. And of course, they have lived here since 2000. Ahí yo puedo utilizar el for y el since cuando hablamos de eh, años, cuando hablamos de años. En este caso, for, hablamos de cantidad. For 10 years, for 5 years, for 3 years, for an hour, for example. Puede ser también inclusive una hora. Eh, for example, eh, he has played soccer for an hour. Él ha jugado, él ha jugado par, eh, fútbol por una hora. Estamos hablando de una acción de una hora for an hour. Cuando hablamos de since, hablamos de eh, eh, año. Desde, sí, cierto, sí. Desde, muy bien. Uh -huh. Desde, estamos del, del año. El otro es cantidad, este es de año. El, el, el año exacto, ¿cierto? O el mes exacto, inclusive, que se dio la acción. Entonces, tengamos en cuenta el for, tengamos en cuenta el since, tengamos en cuenta el still, que ya lo vimos. Uses for experience that we have or haven't believed. Time experience. <risa> Pueden interrumpir. Creo que es que me voy a retirar para un diplomado. No sé si hay lista de asistencia. Uy, Joana, la lista de asistencia es al final, al día. Al día. Entonces, si quieres, me escribes, me haces un texting por el WhatsApp y yo con gusto te envío la, la asistencia. WhatsApp, pero no, no tengo tu número. Ya te doy el contacto. Gracias. Ahí ya la envío. Muchas gracias. Entonces, copy me. Take care. Okay. For example, for experiences. Para experiencias, he has flown a plane, but he has never tried bungee jumping. Él ha volado, él ha volado un avión, pero él nunca ha intentado el bungee jumping. Nunca ha probado el bungee jumping. Entonces, son experiencias que nosotros tenemos y podemos, por supuesto, no force using present perfect. Ahora, una pregunta que podemos hacer, y eso también inclusive está en el tax for, en la guía del tax for. Have you ever traveled by plane? Have you ever traveled by plane? ¿Alguna vez has viajado en avión? ¿Por avión? This is a question. Have you ever, alguna vez, alguna vez has viajado en avión? Have you ever? Let's practice. Vamos a practicar esta última y tenemos entonces el repaso final del tag 6 y los reminders. 
tengamos en cuenta los reminders. Espero que todos los que estén acá ya hayan realizado eh, la actividad 2, ¿no? Que se cierra hoy. Ya vamos a hablar de eso. Ok, este es Open the Box. Van a abrir la caja, alguna caja from 1 to 10 y simplemente ustedes responden a la pregunta. ¿Quién quiere participar? Ay. Number three. Number three. All right. How are you playing? Ay, ¿qué pasó acá? How you play your summer? Ah. No era tocarla, no era tocarla. Don't touch. Don't seven. Touch. Seven. Seven. Ok, vamos a ver. Seven. What was the last book you have ever read? ¿Cuál fue el último libro que tú has leído? Cien años de soledad. I have read Cien años de soledad book by Gabriel García Márquez. Good. Ok, ok. It's a good work. Uh, a right work. Ok. Another number with... One. One. Pilar. Pilar? Blanca, el Pilar. Yes. Ok. One. Yes. Collins, have you ever crashed your bike on car or car? ¿Alguna vez has chocado tu ciclo o carro? I haven't. I haven't. Good. Perfect. Next. Jose Mí. ¿Quién dice yo? Maybe come before, uh, number four, please. Number four. Good. John, where have you traveled? I have traveled to Medellín uh, a couple of weeks ago. Good. Perfect, John. That's so good. All right. Okay. Students, come on. Any volunteers? Oh. Ruben, Five. number two. Five? Traveling, have you sown in the sea this year? Yes, I have, and I swim in the pool. All right, Carlos, good. Perfect. Any volunteers who want to participate? Number two, no. six, two. No. Have you ever lost money? <laughs> Yeah, I might. Yes, it. yes. <laughs> Good, Ruben. Okay, number six, eight, nine, and ten. Come on. Ten. Ten, please. Ten, all right. John. Four. Have you ever run a marathon in this year? No, I, I haven't uh, run any, any run ever. All right, good. Very good. Six, eight, nine. and nine. Nine, all right. Nine, Livia. Three times. What movie have you seen recently? Uh, I have seen um, Double Seven. <laughs> all right, Double Seven. Movie. Right. I haven't. I haven't seen it. I have. I have seen it. A double seven. Six, six or eight. Six. 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 I teach it. Four. Have you ever won an award on a medal? Uh, six. Um, ¿Alguna vez has ganado un premio, una medalla? Yes. On the football in the video. Over you, Roberto. Good. Okay, at the last one. Hey. Hey. That's Sports. okay. Sports. John, have you recently play, played football? No, I stopped playing football since about 10 years ago. Good try. Good try. It's a risky, risky sport. <laughs> <laughs> I'm too old to that. <laughs> All right. Very good. All right, guys, let's continue. This is a friendly reminder in this case, in this opportunity. So pay attention. Porfa, miren las fechas. Eh, miren el calendario porque 
hoy, por ejemplo, hoy se cierra el Tax 2. Creo que ya hay muchos que están ahí todavía eh, con, sus, con su ejercicio del Tax 2, que ya se cierra hoy. Hoy se cierra ese, esa actividad para que tengan en cuenta. El Tax 3 se cierra pronto, se cierra el julio 23. O sea, faltan cuatro días para esa actividad. Ese, esta, ese Tax 3 es un test, es un examen en línea. El Tax 2 es un entregable. Creo que ya la gran mayoría han entregado uh -huh. ese Tax 2. Tax 4, este es un Let's Talk. Recuerden que nosotros también tenemos los STT, que son los Practical Workshop. La idea es que, eh, recuerden que esta es una web conference informativa. Tenemos los dos últimos Practical Workshop la próxima semana que es el lunes y el martes si aún no lo han realizado los practical workshop aprovechen estos dos últimos talleres porque recuerden que si participan en mínimo at least two practical workshop you win 30 points ustedes pueden ganar 30 puntos solamente por participar en dos talleres de estos ese tax board se cierra en julio 26 más sin embargo como les digo tenemos las otras, los otros dos últimos talleres, el día lunes y el día martes. El Tax 5, ese es el test, ese es otro test, como el Tax 3, ese tenemos hasta agosto 1. Entonces, recordemos las fechas, tengan en cuenta las fechas, 19, que es el Tax 2, que es hoy, el 23, que es el Tax 3, el 26, que es el Tax 4, y el 1 de agosto, que es el Tax 5. La evidencia de esto, teacher, es, eh, la ponemos en, 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 en dónde. ¿Me recuerda, por favor? La evidencia del... De, de la asistencia de, de estos talleres. ¿En el foro? En la, el screenshot. Ah, sí, la asistencia, el screenshot. Sí, señor. El screenshot lo deben eh, postear eh, dentro del foro del Tax Force. Y lo tagueo, obviamente. Sí, English señor. tal, English B1. Eh. Sí, señor, exacto. Ok, Recuerde Wednesday que, tal. Ajá. Mínimo, mínimo dos talleres, ¿no? Mínimo dos talleres. Recuerden que es importante que al momento de nosotros participar en esos talleres, tomar el pantallazo con cámara encendida y, por supuesto, la asistencia. Si no tomamos el pantallazo, si no tomamos asistencia, pues eh, no podemos darles a ustedes los puntos. Entonces, tenemos, debemos tener evidencias de que ustedes estaban ahí participando en el taller. Eh, esa, asist esa asistencia, discúlpeme de nuevo, qué pena. Eh, eh, la, la, ¿Usted la, la socializa ahora, profesor? La asistencia, sí, señor. Ok, ok, listo, perfecto, gracias. Recordemos que tenemos el reconocimiento facial para el examen final, que es el TAC-6. Esto es muy importante. Ojo, no... No sé si ustedes ya han visto en, el, en el, la evaluación final. Vayan si quieren al entorno de evaluación. Ingresan al TAC 6. Y si ustedes ya ven el registro del reconocimiento facial, ya lo pueden hacer. Ya de pronto está habilitado. Sin embargo, hoy en la mañana yo estuve verificando y aún no está activo. Ayer, ¿sí? ayer no estaba. Yo, yo ingresé y no estaba. Profesor. Debemos tener sí, en correcto. cuenta sobre esta semana o la próxima semana, que ya va a ir también una capacitación. Ya a ustedes les voy a enviar también el enlace de capacitación. Para que muy, muy presentes en esto. Sí, señor. Profe, el, el viernes, el, el viernes, el viernes creo que hay otro taller. El viernes es que quedan dos, el viernes y el lunes. Eh, no, tenemos ese el, el viernes. El viernes fue la semana pasada. Sí. El lunes, perdón, el lunes, el lunes, se, este lunes se hizo. Que fue a, el lunes se hizo. Este lunes que ya pasó, se hizo un taller que fue el quinto taller y la otra semana tenemos el sexto y el séptimo taller. Lunes, lunes y martes. martes. Lunes y martes. ¿A la misma hora, profesor? profesor? Eh, ah, a las seis policía. y media. Seis y media están los dos talleres. Ok. Gracias. El reconocimiento facial, ¿en qué ambiente lo hacemos? Eh, profe, qué pena. Igual usted nos, nos envía la invitación ahí por el correo, ¿cierto? Sí, yo siempre les estoy enviando a ustedes los, Gracias. Las, los enlaces. Bueno, ahora vamos a hablar. Buenas noches. Es que estoy revisando en, en el campus y me sale que pues este curso no cuenta con evaluación en línea que use reconocimiento facial y está inactivo. Bueno, para ya vamos para allá. De... Okay. Eh, no está activo, no se encuentra activo. Yo he verificado esta semana y aún no se encuentra activo el reconocimiento facial. Sin embargo, estemos muy pendientes la próxima semana. La próxima semana hay una capacitación, es el 31 de julio. Perdón, la próxima semana no sería 15 días. Eh, hay, una, hay una capacitación que ustedes le van a indicar lo del reconocimiento facial 
Pero tengamos en cuenta que buscar estar... ese reconocimiento. ¿Dónde lo debemos buscar, profesor? ¿En ya, qué le, ya le voy a indicar, ya le voy a indicar dónde, dónde usted lo puede. Gracias. Ir. Que es importante tener en cuenta, estar muy eh, pendientes cuando eh, eh, se active el reconocimiento facial, el registro del reconocimiento facial. Entonces, tengamos en cuenta eso. Eh, Gisela, no sé si quieras preguntar algo. Hola, profe, muy buenas noches. Eh, sí, profe, eh, esto con respecto a las evidencias que nos toca subir al foro, es eh, solo de los STT. Esta web no cuenta, ¿verdad? Esta web es informativa. Uh -huh. Ah, esta, okay, web del curso. esta web del curso bueno, ¿qué debemos tener en cuenta para el examen final? entonces nos indican que eh, si ustedes por ejemplo ya realizaron el reconocimiento facial en otra materia que ustedes tengan ahorita en intersemestral pues no es necesario realizarla nuevamente ¿cierto? entonces si por ejemplo no sé, tienen inglés B1 y tienen no sé eh, idioma extranjero 3 y si ya en ese, en ese curso lo hicieron reconocimiento facial, pues ya no hay problema de que usted lo haga nuevamente. Solamente se realiza una sola vez el reconocimiento facial. Eh, detectar a tiempo a los estudiantes por alguna fuerza mayor, imposibilidad de conexión de cámara, de cámara o conexión a internet. Es muy importante tener en cuenta que si yo, por ejemplo, vivo en una zona rural muy alejada de la ciudad o del pueblo y no tengo una buena conexión a internet, pues informarlo. Donde se informa soporte.campus o ahora les voy a enviar un correo eh, indicando sobre ese paso a paso, cómo ustedes, qué deben de decir, porque muchas veces no, no, no indican en el cuerpo de mensaje cuál es la razón o motivo por la cual no pueden eh, presentarlo con el reconocimiento facial. ¿Dónde encontramos el reconocimiento facial? Ustedes ingresan al entorno de evaluación y en el entorno de evaluación aparece el TAC 6 y ahí aparece. Eh, como una, un tutorial sobre cómo ustedes deben realizar reconocimiento facial. ¿Cómo, cómo detectamos si tenemos reconocimiento facial? Eh, cuando abrimos nosotros el curso y vemos todos los entornos en la parte izquierda, sobre la parte izquierda arriba o sobre la parte derecha abajo, aparece esta opción de reconocimiento facial. Sin embargo, yo les voy a, si quieren, les voy a compartir este tutorial este tutorial no se demora sino dos minutos y indica muy específicamente dónde lo encuentran y qué deben hacer ustedes. Ya se los comparto. Por favor, por favor compartan. Ya les comparto acá por el chat. En ese, en ese tutorial... Les, les indica paso a paso lo que ustedes deben hacer para el reconocimiento facial, dónde encuentran el reconocimiento facial y cómo yo debo realizar esa activación de la cámara que yo no me voy a mover bien porque tengo que mirar la cámara enfocarla bien para que el programa ese, me pueda detectar la, la, la cara ese reconocimiento facial del profesor es por supuesto para el examen final Solo eh, para el oral, tax six, oral, por el examen claro. final, solo en el tax six, no más. La, en el tax five, en el tax three, profe, que es que no me coge el de, en el tax five, en el examen, el reconocimiento facial, porque no hay en esos, en esos exámenes. Solo para el examen final. Profe, es un examen oral sincrónico, ¿cierto, profesor? No, no, recuerden que los exámenes que están ahí son en línea, sino que... Por eso, es... Ajá. ¿sincrónico o asincrónico, profesor? Eh... No, pues en, en ese, por ejemplo, en el examen final, solamente ustedes tienen dos días para presentar. Ok, okay perfecto. Pero me más informe, podría repetir otra la información, es que se me cayó el internet y pues no, no, te, no tuve conexión. No, que es importante acá que debemos estar pendientes la próxima semana o en esta lo que queda, estar muy pendientes de en el campus que ustedes ya le van a activar el reconocimiento facial. Va a haber una, eh, una socialización por parte de la BIMEP les van a indicar como paso a paso qué es lo que ustedes deben hacer para el reconocimiento facial. Lo que les acabé de compartir por el chat es un video tutorial muy sencillo de dos minutos donde aclara y especifica qué es lo que ustedes, dónde, dónde pueden encontrar el reconocimiento facial la opción y cómo deben hacer obviamente el enfoque de la cámara, que tiene que tener la cámara activa. Es muy importante que donde ustedes hagan el, el examen es allí donde ustedes van a descargar el programa que se llama Small. Y en ese ustedes deben tener el programa habilitado y la, obviamente dentro del computador para que ustedes presenten la prueba. Porque muchas veces, ¿qué pasa? 
yo voy a hacer la, el reconocimiento, el registro donde el computador de mi primo, de mi vecino. Y resulta que cuando yo voy a presentar la evaluación, mi computador no tiene ese programa. Entonces es muy difícil que le reconozca la cara porque ustedes no tienen la, la aplicación o el software ahí. El proceso de registros es como tal o cual ustedes lo pueden apreciar ahí. Evaluación final y ahí aparece el enlace directo a la descarga, el procedimiento del registro, ahí se tiene el tutorial o el enlace directo que simplemente te lleva a la aplicación como tal. Ahí entonces por lo, por lo menos ustedes tienen que mirar, activar la cámara, eso es muy importante. Miren la cámara que está activada para que ustedes tengan ahí el registro facial. ¿Qué es importante tener en cuenta acá? Y esto toca aclararlo de una vez. El estudiante puede hacer uso de un diccionario en línea mientras se realiza el examen. Esto es muy importante tener en cuenta. Ustedes pueden tener una ventana, una, una pestaña dentro del mismo navegador con el uso de un diccionario en línea. Generalmente es el Word, Word Reference. Ese es el que se usa para, eh, para el examen. Es un diccionario en línea. Les... les le sugiero el Word Reference, que es el WR. Ustedes lo pueden conseguir en Google. Ese es el habilitado o está disponible para el uso en línea. Si ustedes tienen alguna duda sobre una palabra, la pueden, pueden usar sobre ese diccionario. Profe, que si yo uso el diccionario, ¿me van a bloquear la, el examen? No. Que si, por ejemplo, yo hago esto, ¿cierto? O yo miro un celular acá, no le van a bloquear en ningún momento el examen. Esas anomalías que se presentan durante el examen de algún estudiante nos las reportan a nosotros los directores. Es decir, que por ejemplo, John estaba viendo el celular mientras estaba haciendo el examen. Pero resulta que cuando yo veo las imágenes, resulta que John estaba era en una llamada, no sé, de, de un familiar y no estaba haciendo ninguna trampa mirando las respuestas de, alguna, de la evaluación. Entonces nos llegan esas anomalías y, nos, y yo como director voy a verificar si efectivamente John hizo trampa o no. Entonces, para que tengamos en cuenta eso. ¿Nos Ahí puede como... recordar el nombre, escribirlo en el chat eh, de la página donde podemos buscar el, el diccionario? Ah, ok. Eso. Gracias. Y... Profe, para precisar, entonces cada salida o lo que va a nueva pestaña para consultar palabra de Word Reference no es un abandono del, del examen. Del no, les va, a les va a aparecer siempre esta pantallita. O sea, es decir, que cuando ustedes vayan al diccionario les va a aparecer esa pantallita otra vez. Pero no, no, okay. los, voy a, no los va a bloquear. Okay. No los va a bloquear. Okay. Ustedes les dan ahí de acuerdo y ya. Y, y como que le da una alerta. Dice, si usted estuvo en otra, pantalla, en otra pestaña, pero ustedes pueden seguir normal en la, en la evaluación. No les hay, va que a saca, hay que sacar cita para, la, para el examen, ¿cierto? ¿Van a, usted a postear eso? ¿La cita como la vez pasada, no? John, recuerda que lo que es la parte de cita y momento sincrónico es en la tarea 4. Este es un examen en línea. Es okay. decir, tú tienes los dos días disponibles para presentar el examen. Con cita, correcto. Yo, yo tú, puedes, tú puedes presentarlo en, en, en esos dos días, no sé. Tú dices, yo quiero presentarlo el creo que es el 5 y 6 de agosto, entonces dice yo quiero presentarlo el 5 de agosto de las 3 de la, perdón, 5 de la tarde o 2 de la tarde. Ok. Yo, 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 de la mañana, es asincrónico. Asincrónico, tú eliges en el momento en que eres Ok, gracias. ¿Cuántos intentos, profe? Uno. Se pueden hacer. Que solo uno, que el examen final <risa> ¿Y, si, y si el sistema se daña, o sea, si se va a la luz, si pasa algo. Bueno, eso cuentas? puede ocurrir, eso puede ocurrir, eh, sí. se fue la luz y no pude resolver. En el internet no les pasa de todo. Sí. Se puede, Entonces... puede suceder, puede suceder. Entonces, esas cosas es bueno reportarlas. Puede reportarla al docente que ustedes tengan en, en el campus o lo pueden reportar a mí que soy el director. Ustedes me reportan sí. a mí, director, mira que se me fue la luz y no alcancé a realizar la, la evaluación. Entonces, ya uno verifica y dice, hombre, sí, porque mira, de las 15 preguntas, solo contestó dos. Del resto no, no, no colocó ninguna acción. Entonces ya ahí se habilita nuevamente. ¿Qué es importante tener en cuenta? Que si, por ejemplo, yo vivo, como lo dije anteriormente, yo vivo en, alguna, en algún lugar remoto, 
¿cierto? Yo vivo en, la, en, en Guainía, yo vivo en, en Baupés, yo vivo en La Guajira y no tengo conex, buena conexión a internet y simplemente tengo un celular. Por favor, esos casos vamos a indicar a proctoring.unat.edu.co. Ahí en el título indican, eh, no sé, eh, dificultad para, para, el reconocimiento, para el registro de reconocimiento facial. Y ustedes ahí colocan el nombre y el número de documento y ahí en el cuerpo del mensaje indica la situación donde ustedes están. ¿Listo? Tengamos en cuenta eso. Otra cosa, yo no puedo adelantar los días. Que, profe, yo el 5 y 6 de agosto estoy de viaje en Nueva York y no puedo presentar el examen sobre esos días. ¿Usted me puede adelantarlo? Que sea que no sea el 5 y el 6, sino el primero y el 2. Yo no puedo hacer eso. Ya las fechas están establecidas. Lo único que puedo hacerle a ustedes es el favor de que cuando pasen las, las fechas de la evaluación final posterior, es decir, el 7 o el 8 les puedo dar una única oportunidad de presentarla. Yo no puedo adelantar las fechas. Yo simplemente, después de haber pasado la fecha, yo les puedo dar a ustedes una última oportunidad. Listo, tengamos en cuenta todo esto. Tengamos en cuenta una buena conexión a internet. Tengamos en cuenta un computador, un buen computador. Para que ustedes puedan realizar sin ningún problema inconveniente el examen final. Recuerden que el examen final tiene una puntuación de 125 puntos. ¿Listo? Tengamos en cuenta eso. Son 15 preguntas, 125 puntos. Mayor parte, y si sí les voy diciendo, la mayor parte eh, de las preguntas pueden ser listening. Generalmente, bueno, hay, hay, hay muchas partes de listening, pero les puede salir en esas 15 preguntas, tres preguntas o cuatro preguntas de listening. Las, las otras pueden ser de lectura, la pueden ser de eh, gramática, vocabulario. Sandra, cuéntame. Profe, hola, una pregunta pequeñita. En el TAS 3, que también tenemos 80 importantes puntos, ¿qué módulos debemos tener estudiados? El, 4, el 3 y el 4 también. Así como la tarea 2 solo cubrimos realmente en los módulos 1 y 2 y ya en la última saltamos a 5 y 6, el 3 y el 4 entrarán en, la, en el TAS 3. Eh, en el Tax Tree aparece los módulos, bueno, Tax 2 es módulo 1 y 2, Tax 3 y el Tax 4 es 3 y 4, y el Tax 5 es desde el 1 hasta el 6. Correcto, o sea, 3 eh, y 4, perfecto, gracias. Eh, no, eh, no, en el Tax 5 es 1, 2, Sí, 3, sí, 4, al final 5, todo, todo, todo cumulativo, pero ahorita... Tax la, 5 es todo. Ahorita la del 3 debemos tener cubiertos hasta el 4 entonces. Ok. Profe, ¿y siempre nos dan una hora o en, el, en la evaluación final nos van a dar eh, hora. dos horas? En, en la evaluación final son dos horas, dos horas. Sí, sí, yo vi dos, correcto. Dos horas. Listo. Mis estimados estudiantes, si tienen ahí el celular a la mano y tienen para eh, escanear ese código QR, ese es el registro de la, de la asistencia. Pero si no tienen, obviamente, por supuesto, para el, para el escaneo, les voy a compartir la asistencia por el chat. Ya les envié el link de asistencia. No sé si Sandra tiene preguntas. Perfecto. Ya les envié el link de asistencia por el sí, chat. Llegó, y si tienen ustedes código QR, maravilloso para que ustedes puedan también escanearlo y ahí en su registro de asistencia. Sí, muy buenas noches. Eh, es que yo he participado en estos talleres STTT, pero resulta que a mí, yo olvidé tomar el pantallazo a, a esa... Eh, eh, la participación ¿a quién le podría escribir para para ver si le podría validar esas participaciones? ¿Tú tomaste la asistencia? Sí, yo me acuerdo de llenar el registro sí, eh, Si llenaste la asistencia no hay problema si, si llenaste la asistencia no hay problema mm, 
o sea, en el documento les voy, les voy a escribir que no, no tengo la evidencia, pero yo sí puse ahí el, sí, sí llené el, el formulario. Si llenaste el formulario, la asistencia no hay problema. Pero tengan en cuenta dos cosas. Uno, el pantallazo y otro, la asistencia. Pero si tú diligenciaste la asistencia, pues perfecto, porque hay un registro tuyo de participación. Mm, listo. Tutor, disculpe, una pregunta. Eh, por favor, ¿me puede decir su nombre? Carlos Andrés. Carlos Andrés Gómez. Gracias. Profe, ¿colocamos es tu nombre o el nombre de nuestro tutor que nos aparece ahí en la plataforma? Ah, bueno, en esta, en, en, en esta web colocan el nombre mío porque es una web informativa. Cuando vayan a tener la, el taller práctico, sí deben colocar es el tutor asignado. Ojo con eso. Ay, qué pena, profe. Me repites su nombre que no lo alcancé. Carlos Andrés Gómez. Ya les escribo aquí en el chat también. ¿Listo? Eh, los que vayan realizando la asistencia ya pueden ir saliendo de la, de la sesión. Muchas gracias por su participación. Estuvieron súper activos. Thank you so much. Thanks for being here. Thank you. Muchísimas gracias. Muy amable. Gracias, gracias profe. Good Thanks night. a lot. Thank you too. Good night. Have a nice night. Gracias, tutor. Thank you, teacher. Bye-bye. Bye-bye. Take care. Bye -bye. Take care. Profe, mira que no, no he podido llenar el formulario, la asistencia.